Samstana Tanja Divasom, Nurgana, Covid Badrudena, in the lay, Nutinalpati Unu Perkana Rogam Strikitcha. Ori divasa the eight two Muyarna Nirakanida, Samstana Tas, the Rukshamana in them. Urabadanga Tan Kariata Kesele, Guru Tode Kanana in them, Mukiman Rapanai Vijian Paranu. Some who have been at the lake, Ula Sujani and the Yenum Mukimandri. Covid Yogil Vardikina Sajiratil, some stanta, the internal Karshan and Makan, Mandrasabha Yogam Tirimarikim. Pravasigurde Covid Parishotanile, Anichutu, Charcheak. Covid is a very important thing to do with the government. The government is a very important thing to do with the government. The government is a Tiriban the Burta, Uravida Mariata, Sambarka Rogigulde and Nam Kudi Sakhashitalana, Kaduta Nientranangal Air Pertida, Containment Sonical Porna Maim Adachet than Porame, Nagratili Marketigle, Viabar Stabringalcum, Patu Divisateka, Nientranangal Air Perti, Tingal Chova, Veli, Sheni, Divisangal, Marketigle, Pachukari Katakal Katuraka, Tingal, Budden, Veli, Sheni, Divisangal, Marketigle, Supermarketigalcum, Turan the Protica, Marketigle, Irachi Katakalcum, Palacerica Katakalcum, Only the Veta Divisangal, Turan the Protica, and Anima the Ulu, Nathanangal Palacilangal, Katakalu de Lysis, Radakum, Katakalu de Sidi Parishutican, Nali Health Squadical, Parishutanatum, Niratilaranguna, Alukal, Samuikagal and Parikundo in the Parishutican, Police in a patrolling Sankangal and Protikunda. Samuhi Kagal and Palikata were Kedrim, Karshan and Adabed Yundagum. New City in Tiriban the Buram. Idiki or the Cherna Gadakana, Tamil Natale, Teni, Jilil, Covid Viabenum. Jilil in the Lematram Nalpathi to Perkana Rogum Strig each other. In the Mudal or Arja, Teni Jilil, Lockdown Perkabich. Bodin Ikanur, Kambam, Teni Nagasapalana, Covid Viabenum, Erim, East Ahiril or Arjitaga, Lockdown Perkabichu. In the Lamatram report Cheza, Nalpathi at a positive case. Police Udio Serka, Rogabasa, Kandathi and Turana, Jilele, and the police station will Adachu, Bodinakanur Town Police Stationum, Chinamanur Police Stationumana, Adachada, Padanuna, Police Udio Serkana, Jilel, Covid, Stirigar Chirikunda, Covid Viabana Sajirism, Tamil Natalum, Talkali Gabasil, Idukileka, Argul Ethundana, Ashinke, Reakunda, Tamil Natalum, La Totan Dulag, Jorji in the Makrail, Covid Manadangal, Pali Kipadilum, Arabanamunda, News eighteen, Iduki. Corporation Lee or Jeevana Karnakudi, Covid Strigir Chodode, Trishur Adiva Jagradi, Kundangulam Sodeshia, Jeevana Karnana Rogam Badichada. Idode, Covid Strigircha, Corporation Jeevana Karudi and Nam, Edai. Trishur Corporation Planning Vipagam Udugasnana, Sambar Katulude, Rogam Strigircha, Kundangulam Sodeshi. Kaini the Visam Covid Strigircha Corporation Lee, Kudumba Street Secretary Day, Prathmik Sambar Kapatigil Lalkana, Rogabatha. Yaldi Paria, Kundangulam Nagrasa Hile, Udiogastayana, Idode, Kundangulam Nagrasa Pakaria, Layam, Shujigar Nathanai, Adachu, Kochi, Juda Terivile, Viabaria, Kundangulam Parani, Sodishiana, Samarkutlude, Rogabath Hindaya, Matural, Yalka, Arilinana, Rogabath Hindai, the Stiri Girichitilla, Whitelin Metia, Koreti, Anandabrim Sodeshigal, Saudi Linumana, Pulur, Cherp Sodeshigal, Sharzi Linumana, Trishur Sodeshi, Baharil in the Vana, Kodungal Sudeshi, Enverana, Vidish in the Vana, Rogabadida, Delhi in the Tia, Randa Ulur Sudeshikalcum, Andhra Pradesh in the Tia, Nedubur Sudeshikum, Bangal in the Chalakudil Etia, Randa Idra Samstan Tulalikum, Rogum, Stirigarichu, Jilail, Covid Stirigarcha, Nuti Padanir Verana, Nilevil Ashupatril, Chigil Sail, Karina, News eighteen, Trishur. Kerala Tinde, Covid Pradiro, the Protan and Lapiman and Etama Yaru Kimandri KK Shailaja, Aikirashta Sangrana with Hill. Covid Pradiro, the Til Mikacha Protanam Karchevachurde, Pradnithiana, KK Shailaja, Aikirashta Sangrana with Hill at the other. Nipim ran to Praleum, Nalgi Padamana, Covid in Neridan, Kerala Tesahai Chodayena, WHO Webinaril, Shailaja, Parano. Aikirashta Sabede, Pudu Seven in the Nutu and Matinatia, Parivadi Lairno. Arikumandri, Kaki Shalaji, Kerala Tende, Prodoro the Protang of Urikan, Ausan Lebichida, Logutinde, Vivida Bangal in the Nula, Pramungaradapam, Virtual Online Eventilum, Panel Churchilum, Arikumandri, Kaki Shalaja Pangadu, Nipail in them, Rend Pralangal in the Lebicha, and Vo Badam, Turakamadil, Prodoro the Munkarzil Sigirikan, Kerala the Sahai Chan, Mandri Parano. Our government, led by Honorable Chief Minister Sri Panarai Vijay, realized it better during the Nipa outbreak in the state. This synoptic disease outbreak of pandemic potential helped us to understand our strengths and weakness. 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുതൽ കേരളം മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡ് മഹാമാരി ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മുൻനിര പ്രതിനിധികളെയാണ് പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടേറസ് ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് ടിജന്നി മുഹമ്മദ് ബദ്ദെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇത്തവണ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം ഉണ്ടാവില്ല രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ ഹജ്ജിന് വരേണ്ട എന്നാണ് സൌദി സർക്കാർ തീരുമാനം മുടങ്ങിയ ഹജ്ജ് യാത്രികർക്ക് പണം ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകണമെന്നും സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അറിയിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ലിസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷം പരിഗണിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ സൌദി സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാനം വന്നതോടെ സൌദി ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി വ്യക്തമാക്കി ഇക്കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജ് സൗദിയിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം പോയി നിർവഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം രോഗ അണുബാധയുടെ ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ ഹാജിമാരെ വിടുകയുമില്ല കേരളത്തിൽ നിന്നും പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇവർ ഇതിനകം അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മാസത്തിനകം തിരിച്ചു നൽകും ഏറെ കാത്തിരുന്നാണ് പലരും ഹജ്ജ് ലിസ്റ്റിൽ കയറിപ്പറ്റിയത് അടുത്ത വർഷം ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഇവർക്ക് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ചെറിയൊരു സൂചന പോലെയാണ് അവരെ സംസാരം ഉണ്ടായത് ഹജ്ജിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലാണുള്ളത് ഇവ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് അപേക്ഷകർക്ക് തിരികെ നൽകുമെന്നും സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷവും മരണസംഖ്യ നാലേ മുക്കാൽ ലക്ഷവും പിന്നിട്ടു എന്നാൽ അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി എന്നതാണ് ആശ്വാസം അമേരിക്കൻ രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം കടന്നു മരണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ രംഗത്തെത്തി രോഗവ്യാപനം അതിരൂക്ഷ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പരിശോധനയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംഘം വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി വൈറസ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമായി തുടരുന്ന ബ്രസീലിൽ പ്രസിഡന്റ് ബൊൾസാനാരോ നിർബന്ധമായി മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു മഹാമാരി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്ത് കോടി കുട്ടികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തൽ അടുത്ത വർഷത്തോടെ ലോകം വലിയ ഇന്ധനക്ഷാമം നേരിടുമെന്ന് യൂറോപോളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരവും കടന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരമായി ഉയർന്നു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് മുംബൈയിൽ മാത്രം അറുപത്തി എട്ടായിരം രോഗികളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ മുംബൈയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നായി ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രോഗികൾ കൂടിയുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടായി പശ്ചിമബംഗാളിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ തെലങ്കാനയിലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടായി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ആയിരം കോവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് ഐ അറിയിച്ചു തുടർച്ചയായ പതിനെട്ടാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഡീസൽ വില കൂട്ടി ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് കൂട്ടിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഡീസൽ വില ഒൻപത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പൈസ
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് മേൽ റഷ്യ വിജയം നേടിയതിന്റെ വിക്ടറിയുടെ പരേഡ് ഇന്ന് മോസ്കോയിൽ നടക്കുന്ന പരേഡിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പങ്കെടുക്കും റഷ്യൻ വിജയത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കുമായി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഷ്യയിലെത്തിയത് സി പി എം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഇന്ന് ചേരും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്ത കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി എസ് അകീർ ഹുസൈനെതിരെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും നീക്കാനായിരുന്നു ശുപാർശ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എ വിജയരാഘവൻ കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരപരിപാടികളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനെയും തീരുമാനിക്കും സി പി എം സഹയാത്രയനായ കെ വി മനോജ് കുമാറാണ് അധ്യക്ഷ പാനലിൽ ആദ്യ പേരുകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി യോഗ്യതയിൽ ഇളവ് വരുത്തിയ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തുണ്ട് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സി ബി എസ് ഇയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുപ്രീംകോടതിയിൽ തീരുമാനമറിയിക്കും ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകൾ നടത്താനാണ് സി ബി എസ് ഇ തീരുമാനം എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില രക്ഷിതാക്കൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കി ഇന്റേണൽ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണയം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ സി ബി എസ് ഇ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് അറിഞ്ഞശേഷം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അങ്കമാലിയിൽ അച്ഛൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായെങ്കിലും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ് സ്വയം കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതും കരയുന്നതും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മുതൽ മുലപ്പാലും നൽകുന്നുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂറോ ഐസിയുവിലാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുള്ളത് തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകരയിൽ നവവധു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി അന്തിക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐക്കും എസ് ഐക്കുമാണ് സസ്പെൻഷൻ ആറുമാസം മുമ്പാണ് ശ്രുതി ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത് ശ്രുതിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തെളിവു ശേഖരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ നടപടി സി ഐ പി കെ മനോജിനെയും എസ് ഐ കെ കെ ജിനേഷിനെയുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നിലവിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് റൂറൽ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതേസമയം കുറ്റക്കാർക്ക് രക്ഷയൊരുക്കുന്ന അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ആരോപിക്കുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പെരിങ്ങോട്ടുകരയിൽ ഉപവാസം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ തീരുമാനം നിലവിൽ അവരുടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വനിതാ കമ്മീഷന് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച തേക്കണം ഇന്നത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച തേക്കണം ഇതുവരെ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് അവരെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ജനുവരി ആറിനാണ് മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി ശ്രുതിയെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ശുചിമുറിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചത് കഴുത്തിൽ ശക്തിയായി ഞെരിച്ചതിന്റെ പാടുകളും ഞെറ്റിയിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മുറിവുകളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഇതോടെയാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കും ബി ജെ പിക്കും പിറകെ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യവുമായി കോൺഗ്രസും പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്തിന് സമീപം അമ്പലപ്പാറയിലാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകനെതിരെ കോൺഗ്രസ് കൊലവിളി പ്രകടനം നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സരിൻ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു യുവാവിനെ കടുവ കൊന്നതിന്റെ നടുക്കത്തിലാണ് വയനാട് ബസവൻകൊല്ലി പണിയ കോളനിയിലെ ശിവകുമാറാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് വനത്തിൽ നിന്നും ശിവകുമാറിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് ആരെയും നടുക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കാഴ്ച മുഖവും കാലുകളും ഒഴിച്ചുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങൾ വന്യമൃഗം ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ബസവൻകൊല്ലി കാട
ഉൾവനത്തിൽ നിന്ന് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചു ശിവകുമാറിന്റെ മരണത്തോടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയാണ് ഇല്ലാതായത് വീടുപണി എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാകും മുമ്പേയാണ് ഈ യുവാവിന്റെ ജീവൻ പൊരിഞ്ഞത് രോഗികളായ മാതാപിതാക്കൾ ശിവകുമാറിന്റെ മരണത്തോടെ തകർന്നു പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ഇനി അച്ഛൻ അമ്മ നിത്യ രോഗി അമ്മ അല്ല അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി ഇനി എത്രത്തോളം കൂലിപ്പണി എടുക്കണം ഈ വോട്ട് പിച്ചായി മേടിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവണം അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം വയനാട് ജില്ലയിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ കടുവയുടെ മാത്രം ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നാലു പേരാണ് എല്ലാം കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ സർക്കാർ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള നടപടി ശിവകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ധനസഹായമായ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പകുതി തുക ആദ്യ ഗഡുവായി കൈമാറി ജനജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയായ കടുവയെ ഉടൻ പിടികൂടാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനം വകുപ്പും നാട്ടുകാരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഐ സി എം ആർ അനുമതിയായി നാളെ മുതൽ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയ ആർ ടി പി സി ആർ ലാബിനാണ് ഐ സി എം ആറിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ഒരു ടെസ്റ്റ് റൺ കൂടി നടത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇവിടെ പരിശോധന തുടങ്ങാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഐ സി എം ആറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സജ്ജമാക്കിയ ലാബിന്റെയും മെഷീനുകളുടെയും ആദ്യ ടെസ്റ്റ് റണ്ണിന്റെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം ലാബിൽ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ഫലം നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചാണ് ലാബ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ഒ പിയും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ നാളെ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടത്തി ചികിത്സ തുടങ്ങുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു നൂറുപേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും മാങ്ങോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയുള്ളത് തീവ്ര പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗികളെയാവും പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോവിഡ് കാലത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തുന്നത് മികച്ച സേവനം മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കുമെല്ലാം ഒരുപോലെ തുണയാകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയാണ് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ജീവനക്കാർക്ക് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മേത്ത് എപ്പോഴും അണുക്കളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവരായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത്ര ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വന്നാലും നമുക്കത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണത് ക്യാബിന് തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനീഷ് തന്റെ ജീവിതം പറയുകയാണ് പ്രവാസികൾ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും എത്തുന്ന കൊച്ചിയിൽ ഇവരെയെല്ലാം ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും എത്തിക്കുന്നത് അനീഷിനെ പോലുള്ളവരാണ് ഇവരുടെ ഭയം ചെറുതായി കാണരുത് കാരണം എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും പല വഴികളിലൂടെ കൊച്ചിയിലെത്തി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയവരാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളും ബസ്സിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും പതിവ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും അതും വണ്ടിയുടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം സർവീസുകളാണ് രാപകലില്ലാതെ എറണാകുളം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മാത്രം നടന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് ബസ്സുകൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ വിടുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ആ അത്രയും കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഡ്രൈവർ ഭാഗം ക്യാബിനാക്കുകയാണ് ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും തങ്ങളുടെ സേവനം തുടരുമെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലായ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി ടാക്സി ഡ്രൈവർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹ്രസ്വചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അട്ടപ്പാടി സ്വദേശിയും ട
നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ തന്നെ വാങ്ങില്ല എന്നറിയാം ഇനി അത് ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചൊന്നും ഇടാൻ നിക്കണ്ട അറിയാലോ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ടാക്സി മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള യാത്ര എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രേമിച്ച വേണ്ടി അടിച്ചോണ്ട് വന്നു അതാണ് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അച്ഛൻ അവനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ കരുതിക്കാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തെന്ന് ഞാനാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വാങ്ങി തന്ന അച്ഛനാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവർ കൂടിയായ അട്ടപ്പാടി സ്വദേശി ദിബിലാണ് സംവിധാനം ഒരു മുൻപരിചയവുമില്ലാതെ ആദ്യമായാണ് ദിബിൽ താൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ടാക്സിക്കാരുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരുക്കിയത് അട്ടപ്പാടി സ്വദേശികളായ ബേസിൽ പി ദാസ് സിനീഷ് സതീഷ് ബിബിഷ ബാബു എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ അവൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല അവനൊരു വണ്ടി പ്രാന്തം കൂടിയാ അവന്റെ ഇഷ്ടവും ലക്ഷ്യവും എല്ലാം വണ്ടിയാ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കൊമ്മേറിയിൽ പട്ടികജാതി കുടുംബത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ഉടൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മേത്തോട്ട് താഴെ മുതൽ മാങ്കാവ് വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയോ വീടുവെക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ദുരിതത്തിലായ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് മേത്തോട്ട് താഴം മാങ്കാവ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് വളയനാട് വില്ലേജിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി റവന്യൂ വകുപ്പ് തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊമ്പത് കുടുംബങ്ങളുടെ ഒമ്പത് ദശാംശം ഒമ്പത് രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കോഴിക്കോട് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു എട്ടര കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് കോർപ്പറേഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇക്കാലയളവിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയ കൊമ്മേരി ശ്രീധരന് അഞ്ചര സെന്റിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി വീട് വയ്ക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഈ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ശ്രീധരന് ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി റവന്യൂ വകുപ്പ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടോട്ടൽ സർവേ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എത്ര ഭൂമി പോകും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ അളവുകൾ ലാൻഡ് അക്വിസേഷൻ തഹസിൽദാര് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് നാൽപ്പത്താറ് കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് താരിഫ് വിലയുടെ ഇരട്ടി ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകാനാണ് തീരുമാനം ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദ്യക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അതിവേഗ റെയിൽപാത കടന്നു പോകുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് നഷ്ടമാവുന്നവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ മൂടാടി തീക്കോടി പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പ്രതിഷേധം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മേഖലകളിൽ എതിർപ്പുയർന്നതോടെ പാതയുടെ അലൈൻമെന്റ് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെടുത്ത ഇതുവരെ സ്വരു കൂട്ടിയതെല്ലാം വിട്ടുപോവേണ്ടി വരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി വീടൊഴിയേണ്ടവർ സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ പ്രകാരം പാത കടന്നു പോകുന്ന മൂടാടി തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വീടുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ ദേശീയപാതയ്ക്ക് കിഴക്കുവശത്തു കൂടിയായിരുന്നു പാത നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതോടെ അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി വീടുകൾ നഷ്ടമാവുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ഇവരും സമരപാതയിലാണ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പാത കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് അതിവേഗ റെയിൽപാത വരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്